एवरीवन मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विसेज पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल की प्ले में जाइए वहां पर आपको इकोनॉमिक्स ओ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्ले मिल जाएंगी चैप्टर वाइज आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इकोनॉमिक्स ओ और आई के वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विसेज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने ये समझा कि सर्विसेज ये इनटेंजिबल होती हैं कहीं ना कहीं इन्हें मैन्युफैक्चर तो नहीं किया जा सकता ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता स्टॉक करके संभाल के गोडाउन में नहीं रखा जा सकता प्रोडक्शन और कंजम्पन साइमल्टेनियसली होता है सर्विसेज ये बहुत अहम भूमिका निभाती हैं साथ ही साथ अगर बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो बिजनेस सर्विसेज आर एसेंशियल to टू रन दिजनेस स्मूदली टू फंक्शन द बिजनेस वेरी स्मूदली अगर बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो सर्विसेस लगेगी उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो टेली कम्युनिकेशन सर्विस हो कस्टमर सपोर्ट की सर्विस हो या कोई और सर्विस बिजनेस से जुड़ी हुई सर्विसेस बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं और स्मूदली फंक्शन करने में बहुत हेल्प करती हैं दोस्तों हमने सर्विसेज के कई फीचर्स देखे हमने बिजनेस सर्विसेज में अंदर बहुत सारी अलग अलग बारीकियों को समझा जिसमें हमने जाना दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर इन सेपरेबल इन कंसिस्टेंट पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर्स पार्टिसिपेशन दोस्तों अगर बात करें इसके कोर मीनिंग की तो याद रखिए समटाइम सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस वेन सर्विसेस आर सोल्ड एंड दे के नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों याद रखिए कि कहीं ना कहीं इसके बेचने और खरीदने में ओनरशिप का ट्रांसफर कहीं नहीं होता सिर्फ और सिर्फ सर्विस ली जाती है और दी जाती है जिसकी सर्विस है वही उसका हमेशा मालिक रहने वाला है दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो बैंकिंग एक बहुत अहम एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट सेंटर ऑपरेशन कस्टमर केयर सर्विसेज इंश्योरेंस और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ये बहुत अहम बिजनेस सर्विसेज के रूप में निकल कर आती हैं दोस्तों बिजनेस सर्विसेज के नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर बिजनेस को कभी भी आइसोलेटेड अकेले चलाना मुश्किल है बहुत पॉसिबल नहीं है दोस्तों बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज ही बिजनेस को स्मूथली रन करने में मदद करती है इट रिक्वायर सम एक्टिविटीज विच फेसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीम लेसली यानी ज्यादा जद्दोजहद के बिना अगर बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना है तो कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज आपको यूज करनी ही पड़ेगी दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में देखा कुल मिलाकर के हमारे टेक्सबुक में इन पांच अहम बिजनेस सर्विसेज के बारे में बताया गया है जिसमें बैंकिंग कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग का समावेश किया गया है दोस्तों बैंकिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ बैंक को जाना हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में भी समझा दोस्तों आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखने वाले हैं दोस्तों अगर बैंकिंग की सीधी साधी सिंपल रूपरेखा को समझें तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक हाथ से डिपॉजिट्स लेती है और दूसरे हाथ से लेंड करने का यानी लोन्स और एडवांसेस देने का काम करती है लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहम फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के जी हाँ दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन तो प्राइमरी फंक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए आपको प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का वीडियो मिल जाएगा ए जी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और जी से ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जी हाँ दोस्तों सेकेंडरी फंक्शन में दो अहम फंक्शन है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन वंस अगेन आई रिपीट माई डियर स्टूडेंट टूडे इज वीडियो इज अबाउट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जिसमें दो प्रकार की गतिविधियां बैंक करती है एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन तो चलिए शुरू करते हैं जी हाँ दोस्तों एजेंसी फंक्शन में कुल मिलाकर के पांच पॉइंट है हमारे सामने पी एफ डी एफ जी हाँ दोस्तों एजेंसी फंक्शन पी एफ डी एफ यानी कुल मिलाकर के पांच इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी फंक्शन हैं जो 
हम यहाँ पर देखने वाले हैं पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड ट्रांसफर डी मटीरियलाइजेशन और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन तो ये कुछ ऐसे पांच अहम फंक्शन हैं जो एजेंसी फंक्शन यानी थर्ड पार्टी फंक्शन में आते हैं चलिए बारीकी से एक एक पर नजर डालते हैं सबसे पहले पीरियोडिक कलेक्शन पेमेंट्स जी हाँ दोस्तों कस्टमर्स के रिक्वेस्ट पर कई बार बैंक जो हैं वो कुछ पैसे आपसे मंथली या कुछ पीरियड पे कलेक्ट करते हैं साथ ही साथ आपके ब्याह पर आपके परमिशन के साथ वो कहीं पेमेंट्स भी करते हैं तो ये जो पीरियोडिक कलेक्शन और पेमेंट का काम है इसे हम एजेंसी फंक्शन कहते हैं कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी डिविडेंड्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली एज वेल एज मेक्स पीरियोडिकल पेमेंट सच एस टैक्सेस बिल्स प्रीमियम्स रेंट एक्सेट्रा आपके जो सैलरीज है उसके लिए सैलरी मेंटेन करना सैलरी अकाउंट के अंदर रेगुलरली उसके रिसीव करना कलेक्ट करना और साथ ही साथ टैक्सेस वगैरह जैसे पेमेंट्स करना ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर कमर्शियल बैंक charges certain fixed amount quarterly or annually in the form of service charges from customer for providing such services to dosto is prakar periodic collection and payment ye sabse aham agency function hai commercial banks ka badhte hain aage dosto agla hai portfolio management this is also one of the most interesting and important agency function of commercial bank yaad rakhiye dosto jo large commercial banks hote hain ये कई बार परचेज और सेल करते हैं सिक्योरिटीज का फिर वो शेयर्स हो बॉन्ड्स हो डिबेंचर्स हो ऐसी अलग अलग सिक्योरिटीज वो कस्टमर के लिए या कस्टमर की पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स जब कोई बैंक ये काम करती है शेयर्स खरीदने का या डिवेंचर्स खरीदने का या बेचने का तो उसे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काउंट करते हैं एजेंसी फंक्शन है ये भी दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक तो दोस्तों इस प्रकार एजेंसी फंक्शन में दूसरा अहम पॉइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बढ़ते हैं आगे अगला पॉइंट है एफ से फंड ट्रांसफर बहुत ही सिंपल और बेसिक काम है हर बैंक फंड ट्रांसफर में हमारी मदद करती है फिर वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या हमारी फंड्स को शिफ्ट करना हो कहीं किसी और अकाउंट के अंदर तो वो काम भी एजेंसी फंक्शन में आता है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक कमर्शियल बैंक कम विथ वेरियस इनिशियटिव टू मेक दीज ट्रांसफर हासिल फ्री यानी आपको कम तकलीफ हो और आसानी से आपका फंड भी ट्रांसफर हो जाए ये देखने का काम एजेंसी फंक्शन में बैंक करती है फंड ट्रांसफर उसी में एक है बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी मटीरियलाइजेशन बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों मटीरियल चीजें वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं टच कर सकते हैं बैंक के एजेंसी फंक्शन में ये पॉइंट है डी मटीरियलाइजेशन यानी इनविजिबल रहते हुए भी हमारा काम आसान बनाना बैंक प्रोवाइड डी मटीरियलाइजेशन फैसिलिटीज टू देर क्लाइंट to hold their securities in an electronic format यानी हमें नजर नहीं आ रही है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ऑनलाइन अवेलेबल है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इट अंडरटेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर इन केस ऑफ परचेज और सेल तो शेयर वगैरह की जो परचेज और सेल है वो वाकई में ऑनलाइन ही की जा रही है और बैंक हमारे बिहाफ पे उसे करते हैं तो ये उनके एजेंसी फंक्शन में हम काउंट करते हैं एज डी मटीरियलाइजेशन बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अब जब फॉरेक्स की बात आती है दोस्तों तो याद रखिए फॉरेन एक्सचेंज जी हाँ अब बैंक ने परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट यानी फिर एक बार दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज जो है ये फॉरेन करेंसी अगर आपका क्लाइंट जो है बैंक का या आप खुद फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं तो बैंक के जरिए अगर आप वो करते हैं तो बैंक का एजेंसी फंक्शन है और बैंक परचेज फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट विच द क्लाइंट रिसीव फ्रॉम फॉरन ट्रांजेक्शन एंड सेल द फॉरेक्स वेन द क्लाइंट नीड इट फॉर ओवरसीज ट्रांजेक्शन तो इस प्रकार फॉरेन एक्सचेंज में डील करना होता है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन जो कि हमारी कमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन है तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखे कुछ पांच पॉइंट जो एजेंसी फंक्शन में आते हैं चलिए 
लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल से छः पॉइंट्स हमारे सामने हैं और आप काफ़ी हद तक इन्हें आसानी से समझ जाएंगे यूटिलिटी यानी उपयोगिता कहीं ना कहीं बैंक हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया कराती है क्या क्या चीज़ें हमें हेल्पफुल हों ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है फिर वो वेलकम किट के अंदर आया हुआ चेकबुक हो पासबुक हो या हमारा ए डेबिट कार्ड या लॉकर फैसिलिटी ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी यूटिलिटी बन जाती हैं और इसीलिए इन्हें यूटिलिटी फंक्शन में डाला गया है छह पॉइंट जो दोस्तों सबसे पहले इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स लॉकर फैसिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक्स अंडर राइटिंग सर्विसेज गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज तो इस प्रकार दोस्तों ये हैं छह यूटिलिटी फंक्शंस। चलिए बारीकी से इन पर नजर डालते हैं सबसे पहले इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक चेक बुक या अलग अलग चेक अकाउंट होल्डर्स को देना अ ड्राफ्ट चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ सेम बैंक और दी अदर बैंक बैंक इश्यूज ड्राफ्ट टू इट्स ओन अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स वेर एज चेक आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट जी हाँ दोस्तों अगर डिमांड ड्राफ्ट या डी डी जैसी चीज़ों के बारे में आपने सुना है आपने कभी अपनी कॉलेज फीस वगैरह भरने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया है तो बैंक उसके बदले में कुछ नॉर्मल चार्जेस भी लेती है तो ये उनका एक यूटिलिटी फंक्शन होता है बढ़ते हैं आगे अगली फैसिलिटी है लॉकर फैसिलिटी ये बैंक अगर आपको प्रोवाइड कर दिए तो वो है यूटिलिटी फंक्शन दिस इज कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक द बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यू डॉक्यूमेंट्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा अगले पॉइंट पर आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको वैल्यूएबल एनालिसिस और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना भी एक फंक्शन है और वो यूटिलिटी फंक्शंस में आता है अ बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द बिजनेस फॉर्म टू ऑप्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड टू ऑप्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी अगर बैंक का ठप्पा हो आपके साथ तो आपको फंड रेज करना आसान हो जाता है आपने कई बार देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग अपने कंपनी की ब्रांडिंग के साथ बैंक्स के नाम भी जोड़ते हैं ताकि लोगों का भरोसा उन पर रहे और फंड्स रेज करना आसान हो जाए तो ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो यूटिलिटी फंक्शन है बैंक का और वो भी हमारे क्लाइंट्स को बैंक प्रोवाइड करती है जैसे कई बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डर्स के बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं उसके बाहर वो लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लगाते हैं कि पावर्ड बाई एच डी एफ सी बैंक या एक्सिस बैंक तो ऐसी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो कस्टमर पे क्लाइंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं पॉजिटिविटी फैलाती हैं और उससे इंटरेस्टेड हो जाते हैं ऐसी बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तो इस प्रकार दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फ्रॉम द मार्केट एंड टू ऑप्टेन क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑल्सो बढ़ते हैं आगे गिफ्ट चेक्स की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एक यूटिलिटी फंक्शन है बैंक इशूज गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स द गिफ्ट चेक्स कॉइन्स कैन बी यूज बाई द क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग बर्थडेज एक्सेट्रा तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो यूटिलिटी फंक्शन में आती है गिफ्ट के तौर पर चेक या एक गोल्ड कॉइन वगैरह देने का काम कई बैंक करते हैं अंडर राइटिंग सर्विस कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाई कंपनीज यानी कंपनी से खरीदे हुए शेयर्स की अंडर राइटिंग भी बैंक द्वारा की जाती है तो उसे यूटिलिटी फंक्शन में डाला जाएगा इफ द शेयर आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब द अंडर राइटिंग बैंक अग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज तो बैंक अग्री कर लेती है और वो अनसब्सक्राइब पार्ट जो है उसको वो परचेज करने के लिए तैयार हो जाती तो ऐसी सिक्योरिटीज के बारे में जो बात है वो अंडर राइटिंग सर्विसेज में आती है और इसीलिए यूटिलिटी फंक्शन का एक अहम हिस्सा है बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज नाउ डेट्स मेनी बैंक आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज सोना जी हाँ दोस्तों गोल्ड सर्विसेज बहुत सारे कस्टमर्स को आजकल ये मॉडर्न बैंकिंग में प्रोवाइड किया जाता है बैंक आर कमर्शियली बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस सम बैंक आल्सो प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड गोल्ड ई टी एफ एक्सेट्रा तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गूगल करेंगे तो गोल्ड ई टी एफ बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों आप भी सेविंग्स के द्वारा ये जो है काम कर सकते हैं और यूटिलिटी फंक्शन में बैंक के तो बैंक भी आपको इसमें सहूलियत प्रोवाइड करती है बढ़ते हैं दोस्तों आगे के आखिरी पार्ट पे हमारी बैंकिंग बिजनेस सर्विस में ई बैंकिंग सर्विसेज ये बहुत ट्रेंडिंग है दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ही हम काम कर लेते हैं तो ई बैंकिंग सर्विसेज ये नया मोडस ऑफ ब्रांड भी है दोस्तों और याद रखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गया क्रेडिट कार्ड्स हैं डेबिट कार्ड्स हैं आर टी जी एस ट्रांसफर्स हैं एन ई एफ टी है नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग आई एम पी एस फैसिलिटी ये सारे दिखने में आपके टेक्सट बुक में बड़े बड़े पॉइंट्स लगेंगे लेकिन समझना इन्हें काफ़ी आसान है आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में ई बैंकिंग सर्विसेज ये इकोनॉमिक साइकिल में एक जान फूकती हैं और इसीलिए ई बैंकिंग सर्विसेज आर एसेंशियल इन टूडेज मॉडर्न डे बैंकिंग वर्ल्ड हर काम अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ही हो जाता है बैंक का तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को देख लेते हैं सबसे पहले ऑटोमेटेड टेलर मशीन और क्रेडिट कार्ड्स आपको पता ही है ए के बारे में ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैं जहां आप एक कार्ड के जरिए स्वैप करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है बैंक द्वारा जो आपको हेल्प करता है एनी टाइम कैश के लिए तो दोस्तों ए टी एम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर ऑपरेटेड बाई द कस्टमर ऑन इज ओन टू विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी फैसिलिटी है कस्टमर्स के लिए ब्याज लेती है बैंक इसके बदले में और क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड इट अलाउज द कार्ड होल्डर to pay for different transactions he performs the issuing bank creates a revolving account and grants a line of credit to the customer or user credit card offers convenience to customer as customer need not carry cash yani aapko cash lekar har jagah ghumne ki zarurat nahi hai aap kahin shopping kar rahe hain to wahan par card swap karke aapka payments bank kar deti hain uske baad aapko bank ko kuch days mein ya 45 days ya 30 days ka ek fixed period hota hai wo period mein aapko repay karna hota hai fir vyaj chalu ho jata hai to kahin na kahin credit card facility भी बहुत अच्छी ई बैंकिंग सर्विस है पढ़ते हैं आगे दोस्तों डेबिट कार्ड सबको पता है हर नए अकाउंट होल्डर को एक डेबिट कार्ड जो है बैंक प्रोवाइड करती है और ये डेबिट कार्ड बहुत उपयोगी है आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है आप कहीं से भी कैश की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो आप ट्रांजैक्शन करके वो जो है कैश पा सकते हैं मोस्ट ऑफ द बैंक नाउ डेज ऑफर डेबिट कार्ड एज सुन एज अकाउंट इज ओपन बाई अकाउंट होल्डर थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट द अमाउंट gets deducted from account holders account some banks offer personalized debit and credit card as per the requirement of the customer to ye credit card debit card ye bahut zyada upyogi aaj ke daur mein sabit hone lage ab baat karte hain rtgs ki e banking services mein rtgs ne bhi ek bahut badi kranti lai hai real time gross settlement rtgs is a fund transfer system where transfer of funds or money takes place from one bank to another bank yaad rakhiye one bank to another bank in real time and on gross basis it is the fastest money transfer system through the banking channel tezi se paisa ek bank se dusre bank mein transfer karne ke liye rtgs kiya jata hai badhte hain aage real time settlement to hai gross settlement bhi hai iska matlab samajh lijiye real time settlement means payment transaction is not subject to any वेटिंग पीरियड द ट्रांजेक्शन आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस जैसे ही किया ट्रांसफर वहां पर होगा ही द रिसीविंग बैंक हैज टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन टू आवर्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज अगर क्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो इट मीन द ट्रांजेक्शन आर सेटल ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट पंचिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन यानी जो ट्रांजेक्शन चल रहा है उसी के बारे में है ग्रॉस सेटलमेंट है किसी और ट्रांजेक्शन के साथ उसका कोई बंच नहीं है कोई रिलेशन नहीं है द मिनिमम अमाउंट टू बी रिपेटेड थ्रू आर टी जी एस इज बीज टू लैक्स वाइल देर इज नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन हाउ एवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक बढ़ते हैं आगे दोस्तों एन ई एफ टी एक और बहुत अच्छी सुविधा जो ई बैंकिंग में क्रांति लाती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एन ई एफ टी का ये फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों बहुत उपयोगी है अंडर द सिस्टम फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री द क्लाइंट हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ एन ई एफ टी कोड ऑफ द ब्रांच एंड अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टू होम द मनी इज टू बी ट्रांसफर टू दोस्तों आई एफ एस सी कोड अकाउंट नंबर जैसी बेसिक जानकारी देकर एन ई एफ टी से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है आपने भी किया होगा नहीं किया तो इसके बारे में सर्च कीजिए और करने की कोशिश कीजिए बहुत ही सिंपल है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर आज कल एन ई एफ टी से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं आजकल हम नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग द क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजैक्ट बैंकिंग ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स लैपटॉप एंड अदर गैजेट्स मोबाइल में गूगल पे पेटीएम ऐसे ऑनलाइन कई अलग अलग बैंकिंग ऐप्स आ गए हैं जो डायरेक्टली मनी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन द क्लाइंट रजिस्टर्स विद बैंक फॉर दिस फेसिलिटी एंड गेट्स यूनिक 
कोड फॉर ट्रांजैक्शन तो इस प्रकार दोस्तों ओ टी पी वन टाइम पासवर्ड के जरिए मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग एक बहुत अच्छी सुविधा साबित होता है आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों आई एम टी एस फैसिलिटी याद रखिए इट स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जी हाँ दोस्तों आई एम पी एस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज दिस फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड टू एनी अदर बैंक अकाउंट तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ अलग अलग हमने देखे आज के इसमें सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग दैट इज कमर्शियल बैंकिंग जिसमें हमने एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन देखे और आखिर में हमने ई बैंकिंग सर्विसेज देख ली दोस्तों आज हमने बिजनेस सर्विसेज में पहली सर्विस यानी बैंकिंग का समाप्तन कर दिया है कम्प्लीटली ये पूरे बैंकिंग सर्विसेज को हमने पढ़ लिया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक देखे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखे और ई बैंकिंग सर्विसेज देखी अगले लेक्चर में दोस्तों हम फिर एक बार मिलेंगे विद द न्यू सर्विस और डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम दिस चैप्टर तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब